ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೆ ಎಲ್ ಇ ಬಿ ಎಡ್ ಅಂಕೋಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಎಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹರಿಕಂತ್ರ ನಾನು ಕೆ ಎಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂಕೋಲದ ಬಿ ಎಡ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಇಂದು ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿ ಯಾವುದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿ ತ್ರಿಭುಜ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಏನು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿ ಯಾವುದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಹಾಗಾದರೆ ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಸಮತಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಚತುರ್ಭುಜ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಆಯತ ಅಂತ ಇದಿರುವಂಥ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮತಲಾಕೃತಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಳ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯು ಆವರಿಸಿರುವ ಸಮತಲದ ಈ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜಾಗದ ಅಳತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲಮಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಚದರಡಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅವೆರಡೇನಾದರೂ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳಾದರೆ ಎಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಿ ಎ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಇಡೀ ಆಕೃತಿಗೆ ನಾನು ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಈ ಆಕೃತಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಆಯತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ತ್ರಿಭುಜ ಆಯತವನ್ನು ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಟಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂವಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಕೃತಿ ಟಿಯ ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇರುವ ಆಕೃತಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ಕ್ಯೂನ ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು
ಅಭಿಮುಖ ಶೃಂಗದಿಂದ ಎಳೆದಂತಹ ಎತ್ತರವನ್ನು ಎಚ್ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಬಿ ಇಂಟು ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿ ಎರಡನೆಯದು ಆಯತಾಕೃತಿ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡು ಐಕ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ ಬಾಹುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಚೌಕಾಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯತಾಕೃತಿ ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊಂದಿದೆ ಆಯತವು ಅದರ ಉದ್ದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಆಯತಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಹ ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಯತಾಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕೃತಿಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಪಾದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಎ ಬಿಯನ್ನು ಪಾದವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎ ಬಿಯನ್ನೇ ಪಾದವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಚೌಕವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎ ಬಿಯನ್ನೇ ಪಾದವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಾನ ಪಾದ ಎ ಬಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಒಂದು ಆಯತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಿವೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವ ದೂರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾದ ಎ ಬಿಯ ಮೇಲಿವೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ ಎಮ್ ಎನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಪಾದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಚತುರ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಚತ
ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ ಡಿ ಸಿಯ ಮೇಲಿದ್ದು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾದ ಎ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಗಳ ನಡುವೆ ಇವೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ ಕೋನ್ ಡಿ ಎ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಸಿ ಬಿ ಎಫ್ ಇವು ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಕೋನ್ ಎ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಬಿ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎ ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಹಾಗೂ ಎ ಎಫ್ ಛೇದಕ ರೇಖೆ ಕೋನ್ ಎ ಇ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ ಇ ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಎಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಎಫ್ ಛೇದಕ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋನ್ ಎ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರಿಭುಜ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಸಮ ಈಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಡಿ ಇ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಿ ಸಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ಮತ್ತು ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಆಯತ ಹಾಗೆಯೇ ಎ ಎಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಎಲ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಆಯತವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸಿ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಎ ಎಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯತವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಎ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಎಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈಗ ಒಂದೇ ಪಾದ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಕೃತಿ ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವಾಗಿದೆ ಎ ಸಿ ಅದರ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಎ ಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಬಿ ಎ ಆಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿ ಬಿ ಎ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಎನ್ ಆಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಡಿ ಸಿ ಇಂಟು ಅನುರೂಪ ಎತ್ತರ ಎ ಎನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಎತ್ತರಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ
ಎತ್ತರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಎ ಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಎಂಟು ಪಾದ ಎಂಟು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿಯ ಎತ್ತರ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಂಟು ಬಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಎನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಎಂಟು ಸಿ ಡಿ ಇಂಟು ಎ ಎನ್ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಎಂಟು ಪಾದ ಎಂಟು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಸಿ ಡಿಯ ಎತ್ತರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಸಿ ಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್